dünyada elektrik enerjisinin istehsalında en çok istifade olan enerji mənbələrindən biri də nüvə enerjisidir. İlk nüvə reaktorları 1950-ci illərdə yaranıb və o gündən bugünə qədər nüvə enerjisində təhlükəsli məsələləri önəmli məsələlərdən biri olub. Nəzərə alsaq ki, nüvə reaktorlarının əsas hissələrindən biri də soyutma sistemidir və bu soyutma sistemləri sıradan çıxdıqda ciddi fəsadlar yarana bilər. Nüvə reaktorları bəzən əriyib, radioaktiv kütlələr ətrafa yayıla bilər və bəzən də hətta partlayışa gətirib çıxara bilər. Dördüncü nəsil nüvə reaktorlarında bütün bu təhlükəsli məsələləri nəzərə alınmışdır. Biz buna dördüncü nəsil nüvə reaktorları deyilik, amma əslində buna dördüncü nəsil nüvə enerjisi istehsalı desək daha doğru olar. Çünki bu nüvə reaktorundan əlavə həm də uranın hazırlanması və elektrik enerjisi istehsalından sonraki mərhələni də əhatə edir. Dördüncü nəsil nüvə reaktorlarının mövcud reaktorlardan çoxlu fərqləri var. Hazırda daha doğrusu standart desək daha doğru olar. Çünki bu nüvə dövlətləri tərəfindən hazırlanmış və razılaşdırılmış bir standartdır. Hazırda müəyyən çoxlu təlqatlar aparılır bu sahədə və bu standartı ödəmək üçün bir çox dizayn və texnologiyalar var. Və əvvəldə qeyd etdiyim kimi əsasən bu texnologiyalar və bu dizaynlar bir-birindən soyutma sistemində istifadə olunan texnologiyaya görə fərqlənir. Digər əsas fərqlərdən biri də nüvə həmin dördüncü nəsil reaktorlarda istifadə olunan uranın izotoplarına gedir. Çünki hal-hazırda təbiətdə uranın iki cür izotopu mövcuddur. Biri uran 235, biri də uran 238. Hazır ki, nüvə reaktorlarında sadəcə olaraq 235 istifadə olunur. Bu da təbiətdə tapılan uranın sadəcə 1 faizini təşkil edir. Bu da o deməkdir ki, 99 faiz uran 238 radioaktiv maddə kimi saxlanma məntəqələrində saxlanılır. Dördüncü nəsil reaktorlar bu məsələni həll etməyə hesablanıb və Yanacaq kimi reaktorlardan uran 238-i istifadə eləməyə nəzərdə tutulub. Bu da o deməkdir ki, hazır ki, istehsalı saxlamaqla biz yeni uran çıxarmadan 100 illərlə dünyanın elektrik enerjisini təhsil edə bilərik. Digər məsələlərdən biri də radioaktiv tullantılardır. Hazır ki, reaktorlarda radioaktiv tullantılar tullantıları saxlama məntəqələrində saxlanılır və bu, min illərlə, bəzən milyon illərlə radioaktivliyini qoruyub saxlayır. Amma Dördüncü nəsil reaktorlardan çıxan tullantılar sadəcə 200-300 il radioaktivliyini saxlaya bilir. Dünyanın bir çox ölkələrində bu sahədə geniş tədqiqatlar aparılır və ilk dördüncü nəsil nüvə reaktorları 2025-2030-cu illərdə istifadəyə bıraxılması gözlənilir.